Jeg vil nu vise, hvordan man arbejder med Web Services for NetBeans. Og øh, NetBeans, der skal selvfølgelig, og øh, hvad kan man sige, jeg følger i høj grad den beskrivelse, der også er linket til fra øh, usædlen, som viser noget, hvordan man kan lave noget med en spellchecker Web Service. Vi laver ikke en spellchecker Web Service, det er noget andet, der foregår i de øvelser, men det er meget det samme trin. Øh, bemærk, at øh, NetBeans, hvis man har den helt mindste version, Java SE, så inkluderer den ikke understøttelse for de ting, vi bruger til web services, så man skal have enten den, der hedder Java EE, eller den, der hedder All, som jeg selv har downloadet her. Øhm, generelt i forhold til NetBeans, så jeg plejer ikke at bruge NetBeans, og øh, der er nogle ting, der foregår lidt anderledes i Eclipse, så min, jeg har sådan en vis frustration undervejs, øh, og nu håber jeg, at jeg har ramt nogenlunde rigtigt med den måde, man plejer at gøre det på i NetBeans. Øh, om ikke andet, så har jeg fået TV ikke sådan nogenlunde den her vej her. Øhm, godt. Her har vi projektet. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvordan I plejer at få et projekt ind i NetBeans. Jeg synes, det er smertefuldt og ubehageligt, hvis der er noget, jeg kan gøre for at gøre det lettere for jer at sige til. Øh, men jeg har lavet et projekt, fordi det virker som om, man er nødt til at have et projekt i forvejen. Jeg hedder Java Application 1. Øh, bemærk, at øh, det er øh, et projekt af en type, der hedder Java Web Web Application. Som der ikke indeholder noget andet, øh, men som er her. Øh, og når jeg så lavede Eclipse-projekt ind, så ved jeg ikke helt, om det endte i Java Application i den anden, men de ligger her nu, og det virker. Og under alle omstændigheder, så har vi så projektet, vi har fået ind her. Vi har Client og Server. Server er umiddelbart fint, der er ikke nogen problemer. Og vi har vores øh, øh, Workspace-server her, øh, Web Service-server her, den kan vi sige Run File. Og så kører den, og den publicerer den url, som vi skal bruge. Så den siger vi Copy til. Sådan. Øhm, for at få til at virke med øhm, NetBeans, så skal koden se en lille smule anderledes ud. Og det skal nok snakke om til timerne, hvorfor det er det. Øh, men sådan er det. Og derfor er der en, en version af klienten, der hedder NetBeans. Til efternavn, og det er den, man skal bruge. Men der er stadig et problem med den, selvom det er den rigtige NetBeans version. Fordi vi mangler det kode, der skal forbinde klienten til serveren. Og det skal vi NetBeans til at lave til os. Og det gør vi ved at højreklikke, New, Web Service Client. Og vi har en url til at hente det fra, sådan. Og øh, vi vil gerne bede den om at lægge det ind i vores øh, Hello Web Service pakke. Og det er dispatch code, er sikkert godt. Og finish. Sådan. Øh, og nu har vi så, nu er vores Web Service her. Øh, korrekt, fordi vi har fået lavet noget, det er egentlig meget, synes jeg, meget, en god nok ting ved NetBeans, skal det dog indrømmes, at den lægger det her i, automatisk i en separat folder her, øh, så vi kan se de to folk, filer, der bliver genereret her af vores interface, der beskriver, hvordan det ser ud, samt det, som der kan forbinde os til at slå op og gøre en masse ting. Som det, det vil kigge på det her, I kan selv kigge på det. Så nu kan vi så køre den her, vores klient, Og vi venter lige væk. Og den skulle så gerne forbinde sig til serveren. Uh, jeg har forventet, at der vil ske lidt mere nu her. Nå, nu har serveren printet. Okay, fint. Den er færdig. Godt. Det virker. Øhm, da jeg sidst jeg gjorde det, der fik jeg en fejl, da jeg prøvede at køre det. Og det var først, da jeg tog de to filer her og lagde ind i den her pakke, det virkede. Men nu har vi ikke det fint, som det burde gøre. Så nu er jeg måske lidt mindre red på NetBeans. Men det her det viser, hvordan I gør det, og chat virker på samme måde. 